Здравствуйте, уважаемые зрители! Сегодня я хочу разобрать видео Тима Морозова под названием «Лагерь с привидениями». Эта аналитика будет включать в себя сразу и общий разбор видео и моменты с проявлениями ЭГФ. Первонаперво я считаю нужным развеять некоторые мифы и легенды, прочно засевшие в комментариях под видео. Для начала это массовые масштабные заявления о странных тенях, таинственно называемых темными орбами. Нет, это не какое-то невиданное доселе в видео Тимофея явление, как может показаться на первый взгляд. Эти тени не что иное, как насекомые. В каких-то моментах разного рода жучки, мотыльки и прочая живность пролетают перед объективом камеры. Не подсвечиваемые светом фонаря, а также не попадающие в фокусировку камеры, они становятся похожи на черные размытые объекты. В других же случаях те же самые насекомые подлетают близко к фонарику, при этом перекрывают лучи света и отбрасывают тени. Все это происходит за видным постоянством на протяжении всего видео. Также, как небольшой бонус, для сравнения вы можете увидеть, как это явление выглядит днем при наличии естественного освещения. Вообще, несчастные насекомые стали главными действующими лицами во многих мифах этого видео. Например, некоторые зрители приняли их за летающие стержни – Skyfish. По сути, сами эти стержни и являются мистификацией, поскольку приходится ничем иным, как простыми насекомыми, странная форма и вид которых объясняется смазыванием объектов движения. Все зависит от выдержки фотоаппарата или же видеокамеры. Например, фотографируя полет пчелы на большой выдержке, допустим, равной одной секунде, мы делаем снимок, на котором запечатлен все движения медоноски за эту одну секунду. А если учитывать скорость взмахов крылышек, а также общую скорость, то и получаем длинный шлейф с пиками от крыльев. Помимо уже развеянных мифов, насекомые причастны еще к одной категории легенд, но уже косвенно, издаваемыми ими звуками жужжания, в которых зрители слышали детские голоса, ответы Тимофею, призывы о помощи. Нужно все так ночью выглядеть. Одни здесь первые до этого шевелились. На самом деле, в некоторых фрагментах со звуками жужжания мне удалось раскопать проявление ЭГФ, который, как я говорила ранее в аналитике по ЭГФ деревне Осмерицы, использует посторонние звуки для своей реализации, но об этом позже. Также кому-то показался странным этот момент видео, как неудивительно у автора комментария претензий к аудио не было. Присматривая его еще и еще, я так и не могу понять, что же именно здесь необычного. Поэтому просто расскажу, что вижу я. В первую очередь, пролетевшее насекомое, что не является чем-то из ряда вон выходящим. Во вторую очередь, блик, вызванный попадающими лучами света на металлические элементы микрофона Тимофея. Пожалуй, замолвлю словечко и о всеми любимых бликах или много словечек, как получится. Первое. Блик от окна, точнее того, что от него осталось. Многочисленных осколков, торчащих из рамы. Площадь такой отражающей поверхности мала, а луч фонаря, попадая на осколок под углом, отражается на стене. Второе. Блик от фонарика. Простой, элементарный, всем известный блик и ничего более. Не знаю, как его можно спутать с чем-либо еще. Третье. Отблески от фонарей в окне. Кто-то из зрителей счел движение света и тени паранормальными проявлениями. Я не буду долго разбирать эти фрагменты, просто подкину немного информации. Обратите внимание на то, что у Тимофея два фонарика, налобный и ручной. В итоге у нас два независимых друг от друга источника света. Они различаются световым потоком, направлением луча, а также прочими характеристиками. Это главный критерий при оценке данных фрагментов. Четвертое. Одно из самых интересных проявлений бликов. Как вы можете заметить, стена с правой стороны отделана кафелем, который имеет глянцевую поверхность, хорошо отражающую свет. Таким образом, странное свечение на двери, которое как будто ускользает в другую комнату, не что иное, как свет фонарика, отраженный от кафеля. А на этом фрагменте в кадр попался фонарик, который Тимофей оставил снаружи для подсветки камеры. Были видео и отражения, принятые за мистические проявления. Например, на этих кадрах, коротко говоря, то, что мы видим в окне, является отражением стены, которая исчезает, когда Тимофей опускает фонарь, и лучи света не попадают ни на стену, ни на стекло. Еще одно отражение сбило с толку зрителей. Это уже отражение самого Тимофея, то ли в стекле, то ли в зеркале. В этом можно убедиться, если соотнести звуки движения Тимофея с движением его отражения. Как ни удивительно, были и такие случаи, когда тень, отбрасываемая Тимофеем, принималась за паранормальное явление. На этом моменте все довольно очевидно и, думаю, не требует каких-либо объяснений. 
но на следующих кадрах все же стоит объяснить природу данного явления. На первый взгляд может показаться, что перед Тимофеем находится жуткий темный силуэт, но при тщательном просмотре мы понимаем, что эту тень отбрасывает сам Тимофей, поскольку он является непреодолимой преградой для лучей ручного фонарика. Еще в двух проверенных мною фрагментах видео также не было выявлено каких-либо мистических проявлений. Все, что вы видите, это всего лишь игра света и тени, которая усугубила наличие двух источников света, имеющих разную интенсивность и направленность луча. Пожалуй, это первая аналитика, в которой помимо основных иллюзий появились две абсолютно новые категории. О насекомых и их вкладе в создание мифов мы уже поговорили. Можно подумать, что же еще? Но, как оказалось, всегда есть к чему стремиться. Листочки и веточки в условиях недостаточной внимательности или же маленького размера экрана тоже причастны к обрастанию видео легендами. Этот безобидный листочек, сорвавшийся с дерева, отправился в свой последний путь на крыльях ветра. Он и не предполагал, что его случайное появление в кадре может напугать некоторых зрителей. Шутки, конечно, шутками, за листья обидно. Ведь ни для кого не секрет, что наружная сторона листа имеет более темный, насыщенный зеленый цвет, в то время как внутренняя сторона более светлая и бледная. Вот этот листик, приподнятый ветром, просто показал зрителю свою обратную сторону. Но некоторые расценили это действие как чье-то стороннее присутствие. Справедливости ради хочу отметить, что сначала действительно создается такое впечатление, но при повторном просмотре все встает на свои места. На этом фрагменте за качелями с правой стороны мы видим темный участок, обусловленный отсутствием ветвей. Преодоление Тимофея четкость деталей теряется, как и освещенность этого участка, и появляется ощущение, будто в районе качели находится таинственная тень. А на этих кадрах при желании можно увидеть лицо. Конечно, это всего лишь игра воображения. Но кто в детстве не рассматривал в облаках силуэты зверюшек? Да, это была самая долгая в моей практике аналитика иллюзий. Я очень хочу верить, что больше такого не повторится. На разбор, казалось бы, таких очевидных явлений уходит много времени, но он необходим для всех нас. Чтобы найти действительно мистические проявления, надо учиться отсеивать зерна от плевел, держать свое воображение под контролем и не идти на поводу у иллюзий. Пожалуй, перейдем к спорным моментам видео. В первую очередь, мне показались странными тени на этом фрагменте. По моему мнению, они отличаются от всех остальных в этом видео по своей глубине и насыщенности. В купе с проявлениями ЭГФ, которые были немного ранее, складывается впечатление, будто вокруг сгущается мгла. Эти тени затаились в тех местах, куда не попадают лучи света. Они подползают все ближе, но вынуждены скрываться каждый раз, попадая под ненавистный свет фонаря. Вероятно, это уже игра моего собственного воображения. Но кто знает. Ты хочешь выйти со мной на контакт? Еще один непонятный момент для меня, когда в кадре появляется какая-то белая точка, которая будто летит по дугообразной траектории, увеличиваясь в размерах. Действительно ли ее полет начался от окна, или же это оптическая иллюзия, при которой объект кажется значительно дальше, чем является на самом деле? Была ли это подсвеченная лучом фонаря пылинка, или же насекомая, может быть и орб, этого мы не можем знать. Следующий фрагмент тоже является спорным. С одной стороны складывается впечатление, что рядом с бликом от фонаря находится какой-то едва заметный силуэт, с другой стороны это может быть и часть блика. Что это было на самом деле, я не знаю наверняка, но склоняюсь к версии с силуэтом. Также и данный фрагмент является спорным. Был ли это чей-либо силуэт, или же это ветка дерева, куст и неравномерное падение света для меня остается загадкой. Безусловно, многих зрителей поразило движение качелей. Со стороны это выглядело мрачно, загадочно и довольно жутко. Но что это было на самом деле? Проявление паранормальной активности или же это явление можно объяснить с точки зрения науки? Попробуем в этом разобраться. Для начала, какие естественные причины могли раскачать качели? Только явление резонанса. Резонанс – это совпадение собственной частоты колебаний системы, в нашем случае качелей, и частоты внешних колебаний, порывов ветра. Как следствие, происходит резкое увеличение амплитуды колебаний, что может вызвать движение качели. Да, Тимофей останавливал качели и проверял, начнут ли те раскачиваться вновь, но были ли верны условия. В явлении резонанса большую роль играет не сила ветра, а частота колебаний и периодичность порывов. Возможно, в тот момент все эти параметры не соответствовали необходимым критериям. 
На что же способен резонанс? Например, следуя резонансу, можно разбить бокал с помощью голоса. Для этого необходимо издать довольно громкий звук на одной частоте с бокалом. Были случаи, когда из-за явления резонанса происходили целые катастрофы. Самая известная из них – обрушение моста Такома Нероуз. И именно из-за резонанса солдатам, переходящим по мосту, запрещено идти строевым шагом. Но в нашем случае не все так просто. Как вы можете видеть на этих кадрах, подвес левой качели отломан, что серьезно влияет на целостность конструкции и ее двигательные способности. Также мы слышим характерный скрип, что только подтверждает сложность раскачивания качели. Да и при явлении резонанса нарастание амплитуды колебаний происходит постепенно, а в нашем случае обе качели были раскачаны до максимума одновременно. Таким образом, я могу сделать вывод, что мы стали свидетелями именно паранормальной активности. Неоспоримым мистическим проявлением было и движение дверей. Они то и дело закрывались при явном отсутствии внешних условий. В некоторых случаях сопровождались ЭГФ. К тому же, показания электромагнитного измерителя вблизи этих дверей были довольно красноречивы. Одним из самых ярких проявлений паранормальной активности был удар по микрофону Тимофея, произведенный какой-то неведомой силой. Прислушавшись, мы можем разобрать тихое слово «Уходи», произнесенное шепотом и предвосхитившее появление необъяснимой белой дымки. Потому что мы видим, на данных кадрах можно сделать вывод, что эта таинственная субстанция плотняется до тех пор, пока не достигнет нужной концентрации, чтобы нанести по микрофону удар, а затем исчезает, будто растворяясь в воздухе. А теперь взгляните на эти кадры, которые воистину внушают трепет. Я не уверена, смогу ли передать в точности то, что открылось моему взору, поскольку качество видео теряется при публикации, да и большую роль играет размер и контрастность экрана. Но в этой загадочной дымке проявляются очертания зловещих лиц или же черепов. Этот жуткий образ был замечен мною совершенно случайно в процессе монтажа, и я приняла решение включить его в аналитику. Но была в видео еще одна странность. Это звук шагов, которые мы можем услышать на данном фрагменте. Как будто кто-то прошел быстрым шагом, по ощущению доносившимся сверху. Потому что Тимофей не слышал этих звуков во время съемки видео, я полагаю, это было своеобразное проявление электронного голосового феномена. В этой аналитике я столкнулась с некоторыми сложностями в разборе ЭГФ. В первую очередь, это наличие постоянного монотонного шума, из-за которого выделить тихие шепоты и некоторые слова оказалось просто невозможным. Также периодически наблюдались сильные порывы ветра, которые заглушали голоса. Я приложила все силы для того, чтобы выделить фрагменты с ЭГФ, но, вероятно, не все они будут достаточно различимы. Напомню, что феномен электронного голоса лишь изредка может возникнуть отчетливо и в полной тишине. В основном для его проявления на аудиозаписи необходимы посторонние звуки и шумы. Это строительный элемент для данного явления. Слова, которые мне не удалось разобрать, будут выделены знаками вопроса. Слова, в которых я сомневаюсь, будут помечены символами звездочки. В тех случаях, когда несколько голосов звучат одновременно, это будет обозначаться плюсом. Настоятельно рекомендую просмотр этих фрагментов в хороших чувствительных наушниках. В ином случае слышимость и различаемость слов я не гарантирую. Не знаю, да, рабы блогеры. Ну, что, конечно, выглядит немного по-другому. Более зловещий и страшный. Возможно, все так ночью выглядит. Так, пожалуй, начнем Всем. с первого здания.
Здесь летает кто-нибудь. Так, друзья, снимаем мой микрофон с наушником. Просто очень чувствительный. Здесь летает кто-нибудь. Как начал поднимать ветер. Сейчас я попробую еще. Я это как прыгну. Поведение. Шатается со мной просто. Сейчас, если не нужно приоткрыть. Что-то получше. Слышал сладненький удар на ушниках. Лагерь я снимаю первый раз. Я тоже был в детстве в лагере. Вот, вспомнил, как мы рассказывали. И стучится в двери. Не знаю, откуда это. Просто. Но это. Вот здесь стекла стоят еле-еле. Возможно. Тоже из-за ветра. Пока не могу это отнести к мистике. Но самое странное, самое странное то, что падение получается какого-то стекла. Пойду проверять дальше остальные места. Сейчас я попробую. Не такие, ну не природные. Сейчас как будто были какие-то шаги. Хотя что увидеть. Сейчас как будто кто-то ходит. Именно идет. Здесь сущности, кто обитает в этом заброшенном лагере. Здесь есть кто-нибудь из существ или душ, обитающих. Не понял. Сейчас был. А по-моему.
дверь закрыта. Сейчас попробую там с электромагнитом протиснуть. До 17 доходит. Здесь есть что-нибудь? Именно здание ноль. Тем не менее, попробую использовать тишину и позадаю вопросы. Потому что уже в этом здании то ли птицы, то ли какие-то звуки. Одинку двойка. Одинку двойка. Шесть. Пять. Десять. Чем ближе к двери подхожу, тем больше. Двадцать пять. Восемьдесят три. Ты здесь? Двери прикоснулся. 96. 130. Офигеть. Это показание. Ну что эти значит, что эти двери? Что значит эти двери? Непонятно. Пока что. Что бы то ни было, мой микрофон может записать твой голос, сказать что-то. Возможно, это кошка. Вот вот из-за угла сейчас. Здесь есть что-нибудь? Не знаю, здесь еще желтые, но этого не отменяет. Паранормальной активности, которая зафиксировала Эми. Вот это был звук еще. Ты можешь дать мне какой-нибудь знак? Я хочу с тобой связаться. Что 
это сейчас было туда. Пойду проверю. Камеру на всякий случай. Оставлю, чтобы следила. Ты хочешь выйти со мной на контакт? Я хочу тебя увидеть. Хочу заснять тебя на камеру. Ты можешь мне ответить, возможно ли это? Если невозможно, почему? Может, я могу тебе чем-то помочь? Зачем ты меня пытаешься напугать? Я всего лишь хочу заснять тебя, показать людям, что посторонний мир существует. От ветра. В общем, пойду проверю еще. Здесь есть что-нибудь? зайти сюда Как будто бы на них кто-то катается. Попробую проверить, сможет ли их вместе раскатать.
Дело в том, что здесь еще может быть не одно существо. Водиться. Скажите да. Сейчас удар все на бок. Ты можешь выйти со мной на контакт? В процессе разбора аудиозаписей было получено множество различной информации. Конечно же, все мы обладаем разной чуткостью слуха, чувствительностью аппаратуры и также подходящими для просмотра условиями, в частности, отсутствием посторонних шумов. Именно это может являться камнем преткновения в вопросах понимания обработанных фрагментов и ЭГФ в целом. Несмотря на то, что большинство моментов объясняются логически и не являются мистическими проявлениями, в этом видео достаточно и паранормальной активности. Я не буду подводить итогов, поскольку надеюсь, что Тимофей, опираясь на данные моей аналитики, сочтет этот угрюмый заброшенный лагерь достойным того, чтобы туда вернуться. И мы вновь погрузимся во мрачную атмосферу пустынных зданий, таинственного шепота листвы и зловещего скрежета качелей.